কৃষি তথ্য প্রযুক্তি পরামর্শ এবং মাঠ ফসলের করণীয় সম্পর্কে জানাতেই আমাদের এই বাংলার কৃষি প্রিয় কৃষক ভাইরা বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রতিদিনের কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান বাংলার কৃষি দেখার জন্য আমি আব্দুল শেদ মিঠু আপনাদের আমন্ত্রণ এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমাদের আজকের বিষয় রাঙামাটি জেলার সদর উপজেলার পশ্চিম মুসলিমপাড়ায় মাশরুমের অবশিষ্ট অংশ দিয়ে ফার্মি কম্পোস্ট তৈরি দিন দিন কেচো সার বা ফার্মি কম্পোস্টের প্রয়োজনীয়তায় আবেদন বৃদ্ধি পাচ্ছে কারণ আমাদের যে কৃষক ভাইয়েরা আছেন তারা এখন বুঝতে পাচ্ছেন যে আসলে মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা করার জন্য জৈব সারের বিকল্প নেই তো আমরা সুদূর এই পার্বত্য জেলা রাঙামাটি এখানে এসেও দেখলাম যে পাহাড়ের পাদদেশে যে জায়গা রয়েছে এখানে যে বাড়িঘর রয়েছে যারা বাস করেন এখানেও কেচো সার তৈরি হচ্ছে কিন্তু এখানে এই কেচো সারের বিশেষত্ব হচ্ছে এখানে মাশরুম চাষ হয় এই মাশরুমের অবশিষ্ট অংশ দিয়ে ওনারা এই কেচো সারের উপাদান তৈরি করেন এবং ওনারা কিভাবে তৈরি করছেন কথা বলে জানব আপনি এই কেচো সার উৎপাদন করছেন কতদিন ধরে দুই হাজার সতেরো সালে এগারোই জানুয়ারি হইতে আমি উৎপাদন করি মোটামুটি আজকে আড়াই বছর চলতেছে আড়াই বছর চলছে এই সার যে হয় বা এই সার তৈরি করতে হয় এটা কিভাবে জানলেন কেচো সার উৎপাদন হয় ওইটা তো আমি আগে টিভিতে দেখি বিভিন্ন জাতের প্রোগ্রামেতে দেখি কিন্তু ওইটা আমার মাথাতে তখন ঢুকে নাই তখন আমার এই যে রাঙামাটি সদর উপজেলায় সাপশ্রি ইউনিয়নের কৃষি বিভাগের যে এসো হারুন রশিদ ভুঁইয়ার সাথে একটু পরামর্শ করে সে আমার এই পরামর্শটা দিয়েছে এই পরামর্শ করে আমি এটাই উদ্ভূত হয়েছি আমি শুরু করছি কচুরি পানা আর বিভিন্ন ওই যে কলা খোসা এই যে বিভিন্ন ওই যে খাদ্য দ্রব্য দিয়া তৈয়ার করতে পারেন কিন্তু আমার এখানে তো বলতে গেলে অভাব তো অনেক বেশি আমার এই যে পুরসভা ভিতরে তো আমাদের এই যে কলা গাছ আর যে বিভিন্ন দ্রব্য তো পাওয়া খুব কঠিন মুশকিল যার ফলে আমি মাশরুমে যখন অংশগুলো যেগুলো ফেলে দিই ওগুলো আমি ফেলে না দিয়ে আমি এটা একটা জায়গায় স্তূপ করে রাখি তারপর ওইটা গর্তে ফেলে দিই তার ফসতে গোবর মিস করে দিই তার ফসতে আপনার দশ কেজি গোবরের পরিমাণে একটা এক কেজি মতো যে মেটি মাটি দিতে হয় ওইটা আমি যে পেপার পত্রিকাটি পাইছি ওই ধরনের আমি করি তো এইভাবে আমি এখন ইয়া করি তারপর মাঝে মধ্যে কুশির পানাও দিই আর মানে বিভিন্ন আইটেমে ওইটা আমি তৈরি করি ক্যাশ সারার পর আপনার তিরিশ হতে পঁয়তাল্লিশ দিনের ভিতরে মোটামুটি সার পরিণত হয় আমি এটা বাস্তব পরীক্ষা পাইছি এবং এখন বর্তমানে ওই ধরনের চলতেছে সার যে তৈরি হলো আপনি কিভাবে যখন সার হয়েছে সে চা পাতার একদম চা পাতা শুকনো চা পাতার দানা মতো হয়ে যায় তখন হয়তো মানে সে সার হয়ে গেছে সার পরিণত হয়েছে সে সার সার হয়ে গেছে ওইটা আমরা বুঝতে পারি এখন পোলট্রি ক্ষেত্রে আমি প্রয়োগ করছি আদা ক্ষেত্রে প্রয়োগ করছি কারণ নিজের ধান্য জমি কিছু আছে ওইখানে জমি প্রয়োগ করছি কিন্তু প্রচুর আমি ফল পাইছি বিদায় আমি ওইটা এখন ঝুঁকি পড়ছি মাটির স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য জৈব সারের কোনো বিকল্প নাই মাটির স্বাস্থ্য ভালো হলেই ফসলের স্বাস্থ্য ভালো হবে আর ফসলের স্বাস্থ্য ভালো হলে ফলন বৃদ্ধি পাবে এই উদ্দেশ্যকে আমরা লক্ষ্য রেখে বার্মি কম্পোস্টটা আমরা গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে বিভিন্ন প্রকল্প থেকে প্রদর্শনী দিয়ে থাকে প্রদর্শনীতে সাধারণত আমরা আমাদের ডিপার্টমেন্ট যেটা দিচ্ছে সাপোর্ট চারটা টিন বিটি পাকা করার জন্য পাঁচশো টাকা তিনটা রিং আড়াইশো গ্রাম থেকে পাঁচশো গ্রাম ক্যাচো দিয়ে থাকে আর এমনি আমি সাধারণ কৃষক যারা প্রদর্শনী পাই নাই তাদেরকে বলছি যে তোমাদেরকে আমি খুব কম দামে বা যার টাকা নেয় তাকে আমি ফ্রি ক্যাচো দিয়ে থাকবো আমার কাছে ক্যাচো আছে দুই ধরনের তোমরা 
এরকম সোবাচ্চা বানাইতে হবে এমন কোনো কথা নাই তোমরা প্লাস্টিকের ড্রামের মধ্যে করতে পারো তোমরা গোলাকার হইতে হবে এমনও কোনো কথা না যে কোনো ভাবে হোক কেচুগুলিকে আটকে রেখে ওখানে অর্ধপসা গোবর যদি তুমি 12 কেজি দাও 6 কেজি আবর্জনা দেওয়া যায় এবং খামার যত সার এগুলো তিন চারটা মিশ্রণে যার এলাকায় যেটা পাওয়া যায় যেমন কলা গাছের কুচি খড় পচা মাশরুমের ভুজ এবং তরকারির খোসা ফলের খোসা এসব ব্যবহার করা যায় তবে সতর্কতা আছে যে সমস্ত আবর্জনা নিতে বিষাক্ত থাকে যেমন পেঁয়াজ রসুন আদা হলুদ মরিচ এগুলোর খোসা দেওয়া যাবে না এবং বিষ কাটারের লতা নিম পাতা কাজ ভাঙা এই সমস্ত দেওয়া যাবে না এগুলি বর্জন করে গৃহস্থালি যে আবর্জনাগুলি থাকে এগুলি পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করবে তবে একাদার্স গোবর না দিয়ে এক ফিট গোবর আর 6 ইঞ্চি আবর্জনা দিবে আবার পুনরায় গোবর দিবে এভাবে স্তরে স্তরে সাজিয়ে রাখবে তবে কেসটা উৎপাদন করতে এটা হলো পরিবেশের উপর নির্ভর করে একটু ঠান্ডা আবহাওয়া চলাচল করতে পারে এমন জায়গায় এবং কেসর সংখ্যা যত বেশি হবে আর দ্রুত জৈব সারটা উৎপাদিত হবে সাধারণত আমরা প্রশিক্ষণ ক্লাসে বলে থাকি যে 250 গ্রাম কেস দিলে 40 থেকে 45 দিনের মধ্যে ভার্মি কম্পোস্ট প্রস্তুত হবে আমি প্র্যাকটিক্যালি আমার অভিজ্ঞতা হলো কেসর সংখ্যা যত পরিমাণে বাড়বে আর তত কম সময়ে এই ভার্মি কম্পোস্টটা উৎপাদিত হবে বারবার রাসায়নিক সার ব্যবহার ফলে বারবার একিক ফসল মাটিতে উৎপাদন করার ফলে মাটির জৈব পদার্থ নেমে যাচ্ছে এই জৈব সার দিয়ে মাটির স্বাস্থ্য ভালো রাখা যায় ভারসাম্য রক্ষা করা যায় করে আর যারা উৎপাদন করবে তারা আত্ম কর্মসংস্থানের একটা দিক খুঁজে পাবে এই সারের এখন যথেষ্ট চাহিদা রয়ে গেছে যারা পৌরসভা এলাকায় যারা শহরে ছাদের উপরে বাগান করে তারা এই ভার্মি কম্পোস্টের প্রতি খুব আকৃষ্ট তারা খুব উপকার পেয়েছে এবং লাভজনক হয়েছে এবং ফসল ফুল ফল সবজি যে কোনো ফসলে ব্যবহার করে তারা এটার যথেষ্ট সুবিধা পেয়েছে এবং ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে যে সমস্ত কৃষকরা উৎপাদন করে আসছে কেউ নিজস্ব উদ্যোগে করতেছে কেউ আমাদের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে প্রদর্শনী নিয়ে উৎপাদন করতেছে ওদের আমি ঠিকানাগুলি বলে দিই এবং আমি নিজে সহযোগিতা করে থাকি আমাদের সদর উপজেলার যাতে মাটিটা উর্বর ক্ষমতা এবং উৎপাদন ক্ষমতা ঠিক থাকে এই জন্য আমরা কৃষকদেরকে মোটিভেট করে বিভিন্ন ধরনের জৈব সার যেমন বার্মি কম্পোস্ট জৈব সার খামারজাত জৈব সার এবং কম্পোস্ট সার উদ্বুদ্ধ করে আমরা এগুলো তৈরি করে থাকি পাশাপাশি চাষীরা যাতে আরও বেশি উদ্বুদ্ধ হয় সেই জন্য আমাদের যে রাজস্ব খাতের প্রকল্প আছে ওখান থেকে আমরা গত অর্থ বছরে পাঁচটা বার্মি কম্পোস্ট প্রদর্শনী স্থাপন করেছি এবং আমাদের আমাদের সদরে যে এনএটিপি টু প্রকল্প আছে ওইখান থেকে আমরা এই বছর বৃষ্টি বার্মি কম্পোস্ট বা কেচু জৈব সার প্রদর্শনী হিসেবে স্থাপন করেছি যারা অলরেডি প্রদর্শনী স্থাপন করেছে তারা নিজেরা এখান থেকে কেচু সার তৈরি করে নিজেদের জমিতে ব্যবহার করছে পাশাপাশি তারা উৎপাদিত কেচু এবং জৈব সারও অনেকে বিক্রি করে নিজেরা লাভবান হচ্ছে চাষিরা যদি এটা ভালোভাবে গ্রহণ করে তাহলে আমাদের আমাদের সদরের জমির উর্বর ক্ষমতা উর্বর ক্ষমতা ঠিক থাকবে এবং আমাদের ভবিষ্যতে মাটির উর্বরতা নিয়ে চিন্তা করতে হবে রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার উনাচিং মারমা উনি মাশরুম এবং ভার্মি কম্পোস্ট বা কেশ কম্পোস্ট একই সঙ্গে উৎপাদন করে থাকেন ওনার যে বিশেষত্ব সেটা হচ্ছে অন্যান্য যারা ভার্মি কম্পোস্ট বা মাশরুম চাষ করে থাকেন তারা সাধারণত দেখা যায় যে ওই মাশরুম সংগ্রহ করার পরে ওটাকে উচ্ছিষ্ট হিসেবে তারা সাধারণত ফেলে দেয় কিন্তু উনাচিং মারমা মাশরুমের যে উচ্ছিষ্ট অংশ সেইটাকে সে কেশ কম্পোস্ট হিসাবে গোবরের সঙ্গে ওই খড়কুটাগুলো মিশা সে কেশ কম্পোস্ট তৈরি করতেছে এতে আবর্জনাগুলোর একটা সদ ব্যবহার করছে এবং এতে ভার্মি কম্পোস্টের গুণাগুণও বাড়তেছে তো তার এই উদ্যোগটা অত্যন্ত প্রশংসনীয় আমরা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পাশাপাশি কৃষি তত্ত্ব সার্ভিস থেকেও অন্যান্য যারা মাশরুম চাষ করে থাকেন তাদেরকেও পরামর্শ দিচ্ছি যে মাশরুম চাষের পাশাপাশি তারা যদি ভার্মি কম্পোস্ট স্থাপন করেন তাহলে ওই আবর্জনা থেকে সহজেই অত্যন্ত উচ্চমান সম্পন্ন জৈব সার পাওয়া যাবে আর এ বিষয়ে আমরা কৃষি তত্ত্ব সার্ভিস থেকে লিপটেড ফোল্ডার 
कृषक देखे बिना मूल्य वितरण कर कृषि संशोधन अधिद्तर पशापी हम कृषक देखे उनाचिंग मारमार जो दृष्टान ये अनुसरण करार्जन परामर्श दिए जा ए विषय कृषि विषय जो परामर्श कृषक भाईरा सरकार कृषि कल सेंटर एक छय एक दुई तीन यह नम्बर फोन कर जेको बंदर दिन बदे सकाल सातटा थे रत नयटा पर्त कृषि विषय परामर्श खूब सहजे पे पर आषाढ़ मान नवबर्षार शीतल स्पर्शे धरणी के शांत और शुद्ध करते बर्षा ऋतुर आगमन खाल बिल नदी नाला पुक डोबा भरे उठे नतून पानी जोरे गाचपला धुए मुछे सबुज प्रकृति मन भलोक देयटी साथे कृषिकाजे नहीं आसे व्यापक व्यस्तता प्रिय कृषिजीवी भाई बोन आसन संक्षिप्त आकार जेने आषाढ़ मासे कृषि करणियों आवश्यक क्यागुल शब्जी ए समय उत्पादित शब्जर मध्य आज डाँटा गिला कुलमी पुईशाक चिचिंगा धुंदल झींगा शशा ढेड़स बेगुन एसब सब्जी गोड़ार आगाछा परिष्कार करते प्रयोजन मटी तुले दीते एचड़ा बनार पानी सहनशील लतिरज कचुर आबाद करते उपकूल अंचले घर पारे गिला कुलमी और अन्य फसल आबाद करते सब्जी खेते पानी जमते दे पानी जमे गरान व्यवस्था नीतेड़ी फुल और फल धरार जो बसि बृद्धि समृद्ध लता जतियों गाचर पंद्रह थे बीस शतांश लता पता केटे दीते हैं कूमड़ा जतियों सब सब्जी हाथ परागायन कृत्रिम परागायन करते गाचे फुल धरा शुरू हम प्रतिदिन भोर बेला हाथ परागायन निश्चित कर ले फलन अनेक बेड़े जाए आगाम जतर शिम ए लाउर जो प्राय तीन फुट दूरे दूरे एक फुट चड़ा और एक फुट गभर को मदा तैरी करते मदा तैर समय गरत प्रति दस के जि गोबर दुश ग्राम सरिषार खोल दुई के जि छाई एकश ग्राम टीएसपी भलो भाव मदार मटर साथे मिसिए दीते एरपर प्रति गादाय तीन थ चार्ट भलो सबल बीज रोपण करते छाड़ाओ आगाम शीतकालीन सब्जी उत्पादने टनल टेक्नोलजी व्यवहार करा जो पे कृषक भाईरा अनुष्ठान सम्पर्न जेको मतमत लिखते लिखवार ठिकाना प्रयोजक बांगलार कृषि कक्ष नम्बर दुशो बस बांगलेश टिवशन टेलीविसन भवन रामपुरा ढाका बारोश उन्नीस इमेल नम्बर बांगलार कृषि वन थ्री वन फोर एट जिमेल डट कम फेसबुक आईडी बांगलार कृषि अपनारा इच्छे कर लेट्यूबे देखते मटर स्वास्थ्य रक्षार जो भार्मी कम्पोजर गुरुत्व दिन दिन बृद्धि पा कारण रासायनिक सार व्यवहार कर मटर जो गुणागुण से अनेकांशे नष्ट हो जा भार्मिक कम्पोज देर फले मटर गुणागुण पूर्व अवस्था फिर आसा आशा करब यह प्रजुक्ति बांगलेश विभिन्न जगह छड़े पड़े कृषक भाईरा आज ये पर्यत आपनारा सबा भलो थकून सुस्थ कमन शेष कर आजकल बांगलार कृषि आल्ला हाफिज कृषक कृषि